Gayet bizimle olsun şüphesiz. Derin günün hakim Allah. Her türlü eksiklikten uzaktır. Evet insan için en hayırlı yol selamete çıkan yegane yol Allah'ın hududunu gözetmesidir. Yani Allah bir kul için en iyisini ister. Ve bu e, yol, dost doğru yol fıtratının derinliklerinde gizlenmiştir. Yani bizim Allah e, Rum süresinde meşhur ayettir. E, din fıtrat üzerinedir dedi, dediğinde biz kalu bela dediğimiz bir olay yaşadık. Orada biz aslında fıtratımıza e, nakış edilen yani işlenen e, dinimizin bir eğitim sahnesini Rabbimiz bize gösteriyor. Yani biz gerçek anlamda bize gerçek din geldiğinde, gerçek hakikat geldiğinde kolaylıkla tanıyalım diye Rabbimiz bize fıtratımıza gerçeği anlayacak, gerçeği arayacak çok önemli. Gerçeği anlayacak ve gerçeği arayacak bir kabiliyet vermiştir. Bir tabir ricaisi. Bizim dilimiz çok tam karşılığıdır bilgisayar dili. Kodunu yazmıştır. Şimdi bu kodu sen yazıldığı halde, gerçek sana geldiği halde, sen bunu kabul etmiyorsan, araman gerektiği halde Rabbin kim yaratmış beni diye bir soru soruyor biliyorsun. Aramıyorsan, sen Allah faturası cehennem gibi çok ağır bir faturadan söz eder. Çok hani tüyler ürpertici. Bunu şimdi gerçekten uzak düşünen insanlar bunu hayal dahi edemezler. Ama bunu gerçekliğini anlayan insanlar hayalini kurabilirler. Bir de hayal, hayale dahi o ya anı yaşamakla hayal arasında da bir uçurum var. Keza ama hayale dahi insanın tüyleri ürpertiyor bu gerçekliği düşündüğü zaman. Neden böyle bir ağır bir sonuç var? Çünkü Allah bizim fıtratımız kolaylıkla Allah'ın dinini Resulüyle tebliğ ettiği, öğrettiği hakikatlere anlayacak kapasitede sahiptir. Bunu ancak kör bir inat, kör bir e, bir yalan ancak e, bunu inkar etmeye e, sebep olabilir. Allah da bu yüzden ısrarla yalana, yanlışa sarılana bedelini ağır, ağır şekilde ödeyip helak edeceğini haber veriyor peşine. Şimdi e, Allah e, hududunu kağıda döker ayetleri e, kitaba çizer tabiri ise projeyi e, çizer kağıda. Kur'an'da bizim çizilmiş projemiz. Bunu Resulü ile de pratiğe çizer. Yani döker. Yani bir, bir şu binalar görüyoruz. Bir binaydı öncesinde. Sonrasında müteahhit bunu çizdi. Artık bunun proje amiri. Sonra bunu müteahhit işte ekibiyle beraber müteahhit kolonlarını dikti. Bina göründü. Aynı şekilde Kur'an da projedir. Allah Resulü ile onu e, binayı Müteahhitin diktiği gibi Resulü ile onu pratiğe dönüştürür. Burada Resul'ün pratiğe dönüştüğü insan kabiliyetli bir varlık olduğu için kopyalama becerisi müthiş düzeyde Allah yarattığı için bu asırlar da sürse bu insan gerçekten fıtratı yani kendini bozmadığında bunu kolaylıkla devam ettirebilir. Zaten bir sadece bir nüsha yani bir şey lazımdır. Bir eee Örnek lazımdır. O örneği de döker ve insanlar kulaktan sadece bir icat mesela çok uçak olağanüstü bir icat. Ama uçak mesela ilk uçaktan önce hiç uçak yok. Ondan sonra milyar şu anda milyon milyar tane uçak var gibi. Yani bir kere ortaya çıktı sonra devamı kolaydır demem odur. Ama yine de imtihan dünyasında bilgi dediğimiz, ilim dediğimiz şey sürekli gelişiyor. Şeytanın vesve sesi de buna dahil olduğunda e, bu gitgide izler kayboluyor. Yani çok fazla içine yanlış giriyor, hurafe giriyor, yalan giriyor, dolan giriyor. Bir sürü bir sürü etkenden dolayı yol tekrar kayboluyor ve Allah o yollar tamamen aşındığı zaman şurası gibi aşındığı zaman Allah tekrardan Resulü ile onu keskin şekilde çizer. Şu anda da Allah'ın 1400 senenin sonunda Kur'an'da gönderdiği Kur'an'ı bir Resul ile indirdi. Diğeriyle tebliğ ettirmeyi Allah Kur'an'ın içerisine bunu yerleştirmiş. Tabii ki siz bunu görmeyeceksiniz. Resul geldiğinde Allah'ın izniyle size bunu ortaya koyacak. Zaten Ahmet Aleyhisselam'ın da haber verdiği ben soyumdan gelecek dediği kişi aynı şekilde Kur'an'dan öğrenip aktardığı kişi. 
Ve Muhammed'in kendisi isim olarak Kur'an'daki Muhammed doğru da Mehdi diye isimlendiren kişi için kullanılmış. Yani benim de direkt aklıma gelen yani biz Türkçe'de Mehmet'e Memo diyoruz. Bunun da bir çeşit oradan bir kısaltılmış hali gibi geliyor bana açıkçası. Orası da çok önemli değil ama önemli olan siz bugün Allah Resul göndermiş ve bu, bunu anlayabilecek fıtratınızda bir bilgi var. Söylediğim ancak hakikat olduğunu anlayacak ama siz tutup nefsinize ağır geldiği için bu yalancıymış, bu deliymiş, bu çıldırmış diye olayı saptır, saptırırsanız Allah da zaten muhtaç değil, ganidir, muhtaç olan insandır ve o da sizin önünüzü tabir rica ise sapkınlık yolunda yolunuzu açar ve şaşırdıkça şaşırır kendinize yazık etmiş olursunuz ve Allah'a Resulüne itaat etmeden asla ama asla dost soru yolla gidemezsiniz. Yani bu öyle bir ihtimal yoktur. Çünkü Allah kuluyla en nihayetinde bütün gerçekliği ona öğretir. Zaten o eğer siz gönlünüz Allah yalancıları kibirleri sevmez. Siz yalancı olmazsanız gerçek size geldiğinde e, yalan saymazsanız kibirlenmezsiniz, böbürlenmezsiniz. Bir kişinin Allah'ın gösterdiği örneklik hepiniz içindir. Hepinizin doğru yolu bulup Allah'ın izniyle sonsuzluğa kurtuluşa ermesi içindir. Şu ayı yaratan yerin göğün hakimi Allah diyor ki gökler ve yer kadar geniş olan cennetler. Yani biz göğün ucunu bucağını bilmiyoruz. Bir tane büyük gezegen bugün gökyüzünde dünyanın milyar katı gezegenler var. Düşünün. Yani bu hepimize fazlasıyla yetecek kadar Allah'ın hepimiz Allah'ın izniyle cennete gitsek <gülüyor> öyle bir keşke öyle olsa. Yani ne orada nimet ne diğer ne bir darlık olmaz. Bütün e, imtihan sadece bu dünyadadır. Az bir zamana karşı sonsuz hayatı kazanmak ancak akıl işi ancak gerçekten yiğidin tabiri rica ise e, halidir. Bu kibirden uzak, yalandan uzak kendisine gelen gerçek üzerinde Rabbine sığınarak derin derin düşünen, tefekkür eden kişinin inşallah nihayetine kavuşacağı en büyük nimettir. Hidayet dünyadaki en büyük nimettir, en güzel nimettir. Bu da Allah Resulü ile size öğretir. Bunun için Resul sizin canınızdan ve malınızdan evladır. Önce gelir Allah'ın Resulü. Çünkü size bu dünyadaki sahip oluruz en büyük nimeti Allah o kulu üzerinden size ulaştırır. Tıpkı başka kullar üzerinde size rızıklar gönderdiği gibi. Ama siz bunun kadrini bilmezseniz o zaman siz kendinize yazık etmiş olursunuz. Kendinize zulüm etmiş olursunuz. Ben hepinize... Hepinize Allah'ın seçtiği göklerin ve yerin sahibi, içindeki her şeyin sahibi Allah'ın hepinize gönderdiği Resulüyüm. Artık Allah'ın risaletle son kez dünyaya re, risaletle rahmet ettiği Resulüyüm. Teknoloji nimeti zaten artık Allah'ın dilemesi dışında kıyamete kadar Resul'ün içinizde size yönlendirmesi, size e, ihtilafa düştüğünüz konusunda aydınlatması, yolunuzu göstermesi içindir. Bu Allah'ın hatamene bir de uygun gördüğüdür. Bütün teknolojiyi açması da sadece ve sadece bunun içindir. Temeli bunun içindir. Diğer birçok faydası vardır. Nimet anlamında kullandığımız DJ faydalar vardır. Ama kötülük bize her nimetin her kolay zorluğun içinde kolaylık olduğu gibi her nimet geldiğinde bir takım imtihan da oluna gelir. Bugün teknoloji dediğimiz her an Allah'ın gözünüzü haramda sakının. İffetinizi koruyun dedi. En çirkin İnsan kalbini karartan, imanını bozan, ahiretini perişan eden çıplaklıkla karşı karşıya kalabiliyor. Bu da ancak kendini bilen, Rabbini bilen, gerçekten korkan bir duruşu olan karakter sahibi insanlar bunlara yönelmeden sadece Allah'tan korkarak yaşayabilir. Zaten zikir dediğimiz namaz bunun içindir. Yani seni daima Rabbinin buyur ettiği yolda ayakta tutan namazdır. Daima seni motivene düştüğü anda seni cezbedecek dünyalık e, yalanlar, dolanlar, bir sürü e, kötülüklerden seni alıkoyacak namazdır dost doğru namaz. Bu da Allah'a tam teslimiyetle yönelmek ve ne dediğini bilmek gerçekten e, Allah'ı daima hatırlamaktır. Sabah ve akşam Rabbini an asla gafillerden olma. Yerin gün hakimi Allah'a övgüler olsun. Allah'a ve Resulüne itaat edesiniz ki size Allah merhamet etsin. Allah sizi günahlarınızı büyük bir bağışlasın ve altlarında armaklar akan içinde temelli kalacağınız artık ölümün, yaşlılığın, yorgunluğun bıkkınlığın olmadığı her türlü rızkın, güzel rızkın nimetin karşılıksız verdiği cennetlere sizi 
koysun ve size katından rahmetinden artırsın ve sizi can yakıcı o inkar edenlerin bu sonu olan can yakıcı cehennem azabından sizleri korusun. Allah bu size rahmet olması için bunu göndermişken buna ancak aklı selim gerçek iman sahipleri sevinir. Kıskançlık, şeytani bir tutakım hislerin, duyguların peşine giden ise sadece kendine yazık eder. Bu hepimize şahsım da dahil olmak üzere hepimize Allah'ın rahmet etmesidir. Hepimize Allah'ın e, acıması, mağfiret etmesidir. Bunu baş, bir türlü kıskançlık ya da bencillik bir takım duygulara bunu bunu mahkum yani buna mağlup olmak gerçekten insanın zayıflığı kendine zulmüdür eziyetidir Rabbimize sığınalım o gerçekten kalplerin özünü bilen ve samimi olan ihlas kullarını hidayet yollarını açandır Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz doğru yolu ararsanız Allah size altlarında armaklar akan ve cennetlere ulaştırmak için size bir nur hidayet nuruyla Yardım eder, Furkan'ını ihsan eder. Gerçekten Allah'tan korkar ve sakınırsanız ondan sonra dünyanız bu şu anda baktınız. Yani hidayetten uzak dünyayla hidayet üzere dünya arasında yani karanlıkla aydınlık farkı ise tam orada ortaya çıkıyor. Allah'a Resulüne itaat edin ki Allah size hidayetinizi ihsan etsin. Övgü, yerin göğün hakimi, sözü hak olan, her şeyi çepeçevre kuşatan alemlerin Rabbi Allah içindir. Şüphesiz kesin dönüş onadır. Alemlerin Rabbinin hepimize, hepinize ihsanı olan Resulüne uyun çağrısına Allah ve Resulünün hayat bulacağınız şeyleri sizi çağırdığında çağrısına icabet edin. Bilin ki kesinlikle sizin için hayırlı olan budur. Allah'ın sözü kesinlikle haktır. Yerine daima geldi ve gelmeye de devam etmektedir. Övgü ve hakimiyet yerin göğün hakimi her şeyi kuşatan Allah'tır. O her şeyi gören gizli açığı bilendir. Sakın Allah'ı sizi gördüğünü, gözettiğini her şeyi üzerinde hakim olduğunu ona döneceğinizi unutmayın. Bu gerçekten müminin içinde yaşaması gereken haldir. Zaten az zaman sonra vefat ettiğimizde Allah'ın huzuruna çıkacağız. Bütün yaptıklarımız karşımıza çıkacak. O gün Allah'a karşı geldiğimiz, gerçeği kabul etmediğimiz her halimiz Bizi Allah'ın hududunu taşıyan her söz o kadar bizim bizden uzak olmasını isteyeceğiz ki o halde şimdi biz ondan uzaklaşalım ve gerçeğe, hakikate Allah'ın çağrısını, hükümlerini size anlatan Resulünün e, bu e, çağrısına koşun ki Allah size bağışlasın ve size hidayetinizi ihsan etsin. Şüphesiz Allah'ın sözü haktır. Onun gücünün yetmediği hiçbir şey yok. Övgü Allah'adır. Muhammed Resulümaz. Görüşmek üzere inşallah. Youtube ve Facebook. Facebook'ta özellikle Takip edin. İnşallah orada birçok delil bulacaksınız. Muhammed Raşit Yılmaz YouTube'da da keza e, takip edin. Zaten delilleri Allah'ın izniyle açmaya devam ediyoruz. Övgü Allah'dır.